नमस्कार आप देख रहे हैं जियो भी तो वक्त हो गया है दो पार की ताजा बड़ी खबरों को जानने का तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर सिद्धा दे ताकि हम जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंच रहे मनी लॉन्ड्री के मामले में कांग्रेस के संकट मोचन डी के कुमार गिरफ्तार आज होगी कोर्ट में पेशी प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्री के मामले में कर्नाटक में कांग्रेस के संकट मोचन माने जाने वाले डी के कुमार को गिरफ्तार कर लिया है आज उन्हें ईडी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा ईडी सी कुमार के लिए विशेष रिमांड की मांग कर सकती है ईडी सी कुमार से पिछले चार दिनों से दिल्ली में पूछताछ कर रही है कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं ने सी कुमार पर कार्रवाई को बदल की राजनीति करार दिया है सूर्यवाला ने आरोप लगाया है कि अर्थव्यवस्था ओंधे मुंह गिर गई है जीडीपी विकास दर रुढ़ गई है हर क्षेत्र बेरोजगारी की चपेट में है इसे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी सरकार आए दिन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा रही है यूनिसेफ कार्यक्रम में पाकिस्तान ने छेड़ा कश्मीर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने दिया करारा जवाब दुनिया में हर मंच पर पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश में जुटा हुआ रहता है लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ रही है इस बार श्रीलंका में पाकिस्तान की बेजती हुई है यूनिसेफ की ओर से आयोजित दक्षिण एशियाई देशों के सांसद की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान प्रतिनिधि जैसे ही कश्मीर का मुद्दा उठाया तभी कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि को करारा जवाब दिया है और कहा है कि कश्मीर मुद्दा भारत का आंतरिक मसला है उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान को बताया है कि उसे देश के भीतर अर्थव्यवस्था अल्पसंख्यकों पर जुल्म सहित कई समस्याएं हैं उस पर ध्यान दें भारत में लोकतांत्र अभी भी जीवित है हम कांग्रेस की सीडब्ल्यू सी मीटिंग में साफ कुछ तरीके से कह चुके हैं कि कश्मीर भारत के आंतरिक मसले हैं इसमें किसी भी तीसरे देश की दखल अंदाजी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते रूस के ब्लादिवोस्को पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी दो दिनों के दौरे पर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तरासेंगे निवेश के रूसके इस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बैठक में विशेष अतिथि के तौर पर शिरकत करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी रूसी राष्ट्रपति के साथ बीसवीं साल शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे ब्लादिवोस्को पहुंचने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी दोपहर पुतिन के साथ रूसी सिप बिल्डिंग यार्ड देखने भी जाएंगे आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दोनों नेता एक साथ आइस ब्रेकर पोत पर भी नजर आएंगे आइस ब्रेकर पोत पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी अच्छी तस्वीर ही नहीं बल्कि आर्किटेक्ट के तेल गैस खजाने तक पहुंचने की भारतीय इच्छा भी काफी निशानी है आपको बता दें कि ब्लादिवोस्कोत में होने वाले मोदी और पुतिन की मुलाकात बीते चार महीने से तीसरी मुलाकात होगी इसमें पहले दोनों नेता काजाकिस्तान की राजधानी में हुए एससीसी शिखर सम्मेलन और जापान के ओसाका में जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन में मिले थे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 बीजेपी शिवसेना गठबंधन जीतेगा दो सौ सीटें पार्टी सर्वे का कहना है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 में बीजेपी प्लस शिवसेना गठबंधन एक बार फिर से कमाल कर सकता है ताजा सर्वे का दावा है कि यह गठबंधन लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी विपक्षी को चारे खाने चित करेगा यह सर्वे बीजेपी ने कराया है जिसमें से उसे शिवसेना के साथ मिलकर के दो सीटें मिलने का अनुमान है बीजेपी शिवसेना गठबंधन होता है तो चुनाव का नतीजा क्या होगा इसको लेकर यह सर्वे किया गया था सर्वे बता रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की बड़ी जीत मिल सकती है वहीं बीजेपी सूत्रों की माने तो अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती है तो विधानसभा चुनाव में उन्हें 160 सीटें मिल सकती है अयोध्या मामले पर रविशंकर प्रसाद बोले हमारे पास इतने साक्ष्य की जरूर जीतेंगे राम मंदिर का केस केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अयोध्या मामले की जीत का दावा किया है उन्होंने कहा है कि हमारे पास इतने साक्ष्य हैं कि हम इस केस को सुप्रीम कोर्ट से जरूर जीतेंगे रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि श्री राम जन्मभूमि से जुड़े मामले में बहस के दौरान मेरे अंदर यही भाव रहता है कि आज देश की सनातन परंपरा के प्रतीक एक कानूनी सिपाही बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उन्होंने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से हमें जीत मिली है सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है इतनी बड़ी संख्या में साक्ष्य मौजूद है कि वहां भी हमें अच्छी बहस होगी और हम जीतने का एक विषय हमें बनता है जो मैं सच के आधार पर बोल रहा हूं बाकी तो कोर्ट का फैसला होगा वही मान्य होगा पटना मेट्रो का काम डीएमआरसी को सौंपा गया बिहार कैबिनेट ने दी मंजूरी बिहार मंत्री परिषद ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण के दो कॉरिडोर का कार्य डीएमआरसी को सौंपे जाने के मंगलवार को स्वीकृति प्रदान कर दी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण के दो कॉरिडोर का कार्य डीएमआरसी को सौंपे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी आपको बता दें कि चार करोड़ की लागत से इस कार्य की निविदा प्रक्रिया इस वर्ष अंत तक पूर्ण कर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा चंद्रयान दो दूसरी बार डी ऑर्बिटिंग में सफल रहा विक्रम लैंडर अब सात तारीख का इंतजार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के महत्वाकांक्षी चंद्रयान दो मिशन को एक और बड़ी सफलता मिली है बुधवार तड़के तीन बजकर बयालीस मिनट पर चंद्रयान दो के विक्रम लैंडर ने डी ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया दूसरी और आखिरी बार सफलतापूर्वक पूरी कर ली है अब यह चांद के दक्षिणी ध्रुव की ओर अंतिम कक्षा में पहुंच गया है विक्रम की अब चंद्रमा से दूरी पैंतीस किलोमीटर और अधिकतम दूरी एक किलोमीटर बची हुई है विक्रम यही से चांद पर सात सितंबर को उतरेगा इसरो ने कहा कि यह ऑपरेशन के साथ
जम्मू कश्मीर में साल 2022 तक सभी घरों में नल से पानी भेजने की योजना पर काम कर रही है केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रदेश में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2022 तक प्रत्येक घर में नल से पानी की आपूर्ति करने की योजना बना रही है राज्य में लगभग 30 प्रतिशत घरों में पाइपलाइन से जल आपूर्ति की जा रही है और यह औसतन करीबन अठारह से अधिक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो तक देश में हर घर जल से नल प्रदान करने के लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर जल जीवन मिशन पर एक कार्यक्रम भी शुरू किया है